Okey, kalau kita tengok uh, gambar rajah yang uh, sudah buat ni, kalau kalau kita ada normal polypeptide chain, apa berlaku efek dekat protein? Hasil daripada substitution mutation ada tiga kan? The first one is sekiranya the polypeptide chain itu uh, adanya perubahan pada satu amino acid. In this case, amino acid yang keempat ni, daripada hijau ni dia become amino acid warna hitam. Adanya perubahan satu saja amino acid chain, itu dipanggil missense mutation. Missense. Miss satu saja. Okay, only one amino acid is change berbanding dengan the whole polypeptide chain. Okay, the second one is the uh, sekiranya apa yang berlaku if the polypeptide chain itu dia uh, stop in between. Means that they produce a truncated Uh, polypeptide chain itu yang kita panggil nonsense mutation. Sepatutnya ada another tiga amino acid dekat sini kan kalau you tengok gambar ni sepatutnya this tiga ni kena ada bersama dengan yang amino acid warna oranye ini tetapi disebabkan adanya this uh, particular amino acid dia change kepada stop codon menyebabkan the protein trans the translation process stop prematurely dia stop kat sini jadi menghasilkan protein yang lebih pendek. Ini yang dikatakan nonsense mutation sebab mengarut ya. It's too absurd that the protein uh, synthesis actually stop prematurely. So ini adalah truncated protein nonsense mutation. Both ini akan uh, basically kalau awak tengok ada dua ini dia akan change the amino acid. Sama ada dia change kepada amino acid yang lain ataupun dia change kepada stop codon. Means that dia berubah lah. Itu adalah the effects of substitution kalau ia mengubah amino acid. Kalau dia tidak mengubah langsung amino acid, itu yang kita panggil silence mutation. In this case, let's say berlakunya mutation dekat sini. Okay, tetapi uh, it change the codon but it does not change the amino acid. Itu yang kita katakan silence mutation. The effect is silence. Adakah dia akan menghasilkan protein yang berbeza? Tidak. Dia tetap akan, it will still produce the same amino acid. It's just that, alright, the effect of the mutation is silence. Even though there are changes in the uh, DNA nucleotide and sebagainya, but still it doesn't give any effects on uh, translation of the, uh, the protein because of the nature of the codon itu yang uh, tahulah semua amino acid can be encoded by more than one codon. Okay, ini adalah all this missense, nonsense, silence. Ini adalah effect daripada base substitution. Okay, daripada base substitution, okay, itu saja ada tiga effect. Okay, tolong faham. Now, mari kita tengok the next part, the other type of uh, base insertion, uh, deletion and inversion. Tadi kita dah tengok base, kita dah tengok point mutation yang satu saja, which is base substitution dan tiga effect dia. Now, kita nak tengok pula apakah dia base insertion, base deletion and inversion. Kalau insertion, basically kita kata tambah, deletion kita buang, we remove one and then inversion dia bertukar tempat. Ingat. Kalau substitution, dia tidak ada penambahan ataupun pengurangan base. Kita ganti saja, we exchange. But insertion, dia ada penambahan. Deletion, dia ada buang satu. Inversion, dia tukar tempat. Okay, mari kita tengoklah. Video ini saya akan upload sekali dengan dalam di Google Classroom supaya awak tak boleh cari daripada YouTube. Actually, daripada YouTube, awak boleh dapat daripada sini lah. Okay. Mutation and rate. So, ini adalah DNA point mutation apabila a single base is changed. Ini adalah deletion apabila ada melibatkan removal of a base, dia, dia buang satu base menyebabkan dia akan tukar the reading frame. Kita tahu eh, kalau ikutkan how do we read the codon, kita akan baca tiga nucleotide. In this case, let's say uh, kuning, mer, oren dan hijau. Ini uh, Orange, kuning dan biru. Now, apa yang berlaku adalah apabila kita remove nanti, kita akan exclude ni, kita akan baca frame yang lain. Itu yang dikatakan frame shift mutation hasil daripada deletion atau removal of a base. Okay. Bila remove nanti, apa berlaku adalah kita akan baca reading dia macam ni. You boleh nampak ya eh, dekat sini. Kalau awal, awal, kalau awal awal dia macam ni, melibatkan orange, kuning dan biru. Yang sebelah, sebelah ni pula biru. Uh, Oren, biru dan hijau Sebelah ni adalah oren, kuning dan hijau Disebabkan adanya deletion, removal of a base Apa berlaku, kita, cara kita read the uh, Sorry Cara kita read the codon juga akan berubah Okay Now, dia berubah kepada Asaf Azim Now, dia berubah kepada oren, kuning, oren, biru, hijau, oren Now dia berubah kepada frame shift lah. Ini yang dikatakan frame shift mutation. 
Kalau yang base insertion pula dia akan tambah. Bila dia tambah, dia juga akan menyebabkan causes a frame shift mutation. The reading frame of the corner juga akan berubah. Now you boleh nampak kita tambah je warna hijau. You boleh nampak sekarang ni apa berlaku. Base itu akan dibaca secara lain. Okay. The last one is inversion. Kalau inversion, kita akan adanya pertukaran tempat. Adanya exchange of tempat. Di sini dia akan mengubah the reading frame tetapi hanya di particular part saja dia tidak efek terlalu banyak lah seperti insertion ataupun deletion okey dan apa yang dia katakan dekat sini sekiranya uh, kita kena faham uh, ke protein itu dia akan translated selepas adanya start codon let's say A U G sekiranya mutation itu berlaku sebelum start codon dia tidak akan ada efek kepada protein kerana this part dia tidak akan translated yang akan translated adalah selepas A U G Ini adalah AUG. Sekiranya berlakunya mutation selepas AUG ini yang akan change the the polypeptide structure. Kalau sebelum itu tidak akan terlibatlah sebab kita tahulah translation tadi initiator tRNA dia akan recognize the AUG codon on mRNA kan. Okey dia akan start translated daripada situ. Okey. Dia kalau sebelum itu tidak akan ada effect. Maksudnya mutation must occur in the coding section of DNA to effect the protein synthesis. Maksudnya it should be occur selepas the AUG. Kalau sebelum AUG itu memang tidak akan ada effect lah. Okay. Itu yang kita kata, itu yang kita dah tengok tadi. Kalau kata base insertion dia akan melibatkan addition of a base. Insertion ada penambahan satu base. Base deletion pula kita akan remove the bases. Inversion akan ada melibatkan rearrangement of the base. Yang ni kita dah cover dengan lebih detail. Okay, yang ni kita dah cover. So basically apa yang berlaku adalah sekiranya base insertion and deletion tadi, dia akan menyebabkan efek dia adalah frame shift mutation. Apa yang dikatakan frame shift mutation, dia akan ubah the reading frame. Okay, ini kalau awak bandingkan actually, yang mana efek lebih bahaya, adakah base substitution ataupun insertion or deletion, yang mana yang akan menyebabkan uh, efek yang lebih bahaya, jawapannya adalah base insertion and deletion. Sebab dia change the reading frame of the uh, codon. Okay, nanti kita akan tengok. Okay. Ini adalah latihan. Kita nak tengok ini adalah uh, base inversion. So, kita ada AAT, CGC, TCG, CTA, GTA. What will happen sekiranya ada inversion? Basically, kalau inversion, dia akan 180 degree. Yang kiri pergi kanan, yang kanan pergi kiri. Jadi, in this case, apa yang uh, jawapannya adalah CTA, CTA, GTA tadi dia akan... Macam mana cara, uh, apakah reading frame yang baru? Dia akan jadi ATG, ATC. A pergi sini, T pergi sini, G pergi sini, A pergi sini, T pergi sini, C pergi sini. Jadi dia akan jadi ATG, ATC. Alright? So kita dah cover all this. Effect untuk base substitution tu kita dah cover dengan begitu detail. And then uh, kita sempurna tunjuk video. Habis itu base insertion, deletion and inversion. Simple saja. Insertion adalah melibatkan addition of a base. Deletion involve removal of a base. Inversion, rearrangement of a base. Now kita nak tengok the effect of the insertion and deletion kepada DNA, kepada, eh, sorry, kepada polypeptide iaitu frame shift mutation. Okay. Now uh, kita sebagai contoh, kita ada contoh ni AA, AAA, ATC, CGA, TCG, CTA. Now awak baca, cuba awak tengok. Awak baca the mutated genetic strand. Apakah yang awak boleh nampak dekat sini? Okay. Cuba awak compare. Apakah perbezaan base dekat sini? Awak boleh nampak bahawa dekat TCG ni, di celah-celah G ni kalau awak perasan, adanya penambahan base A dekat sini. Menyebabkan cara kita baca yang awal-awal ni sama je. Okay, sebelum ada point of mutation, the, the base insertion of A, awak boleh nampak AAA, ATC, CGA itu masih kekal. Dia sama means that dia akan encode for amino acid yang sama sebab ni sama. Tetapi bila saja at the point of mutation ada at the point of insertion and deletion pada ketika itu dia akan merubah the codon the reading frame. In this case TCG dia akan encode for TCA. Tetapi efek dia yang lebih teruk adalah kalau awak tengok TCG sebelah ni adalah CTA. Codon yang kelima adalah CTA. But now you tengok codon yang kelima. Dia become GCT. Disebabkan A ini dia masuk celah-celah, disebabkan A ini masuk dekat celah-celah, now the reading frame akan dibaca TCA, this one akan jadi GCT. Nampak? Ini TCA, now ini akan jadi GCT. 
ini akan encode for a different amino acid. Tidak akan sama dengan CTA. That's why apa yang dikatakan at start at the point of mutation of insertion and deletion, the whole amino acid selepas the whole amino acid selepas the point of mutation memang akan berubah. Dia akan produce entirely different amino acid. Ini yang kita katakan frame shift mutation caused by base insertion and deletion mutation. Apabila one or more nucleotides in a DNA sequence is added kepada, is added ataupun removed from the DNA sequence. Okay. Insertion or deletion of one or more nucleotide in the DNA sequence. Then make sure in, the, in this case, frame shift mutation untuk dia occur. Base yang ditambah itu tidak boleh dibahagi dengan tiga. Okay. It's not divisible by three. It should be satu ke dua ke empat ke lima ke ya. Yeah. Dia selain daripada tiga, enam, sembilan, dua belas. Okay. This is kerana due to the triplet nature of gene expression by codon, sekiranya dia tambah tiga, dia akan, uh, basically kita tambah amino acid sahajalah. But then again, yang awak kena faham, base insertion and deletion ataupun kita panggil indel mutation, dia akan menyebabkan, as a result, dia akan produce an entirely different amino acid. Okay, the polypeptide chain. Result in completely different translation from the original, producing entirely different amino acid. Contohnya adalah this one. Kita ada AAT, CGC, TCG, GCTA, TTT. Now, tiba-tiba in the mutated DNA strands, they become AAT, CGC, TCG dan sebagainya. Now, awak tengok eh, untuk the normal DNA strand, apa berlaku? This uh, DNA strands, dia akan encode for this amino acid. Tyrosine, cysteine, serine, leucine and phenylalanine. Okay. But then, apa yang berlaku ialah, kalau awak tengok um, dekat at the point of mutation, if you scan it properly, Awak boleh nampak adanya base insertion of A. Okay. What happen is that in between CGA ini ada penambahan A. Bila ada penambahan A, kita boleh nampak the way we read it adalah kalau sebelum ini CGC, and now dia akan become CGA. Kalau sebelum ini kita baca dia TCG, and now dia akan become CTC, GCT, A, TT. What happen is that all this okay, akan encode for different amino acid. Tak cari kita tengok. AAT akan masih encode for tyrosine. Now CGA, they encode for glutamine instead of cysteine. And start at the point of mutation, you boleh nampak the way we read the reading frame memang akan entirely shifted because of adanya insertion of A tadi. So, instead of producing cysteine, serine, leucine and phenylalanine, now what happen is that this amino acid will change entirely kepada glutamine, leucine, alanine and isoleucine. All these akan produce a entirely different polypeptide chain. Hanya disebabkan adanya insertion of satu base, iaitu base A. Nucleotide A itu kita tambah. Memang bermasalah. It's very very deleterious. Okay? Lead to the production of a new amino acid sequence iaitu tyrosine, glutamine, leucine, alanine and isoleucine and protein produce may be completely non-functional ataupun dia akan gain new function. Disebabkan protein yang dihasilkan itu, polypeptide yang dihasilkan itu different, dia boleh jadi tidak ada langsung function ataupun dia akan uh, gain a completely different function. Okay? Itu kalau insertion, what would happen sekiranya ada deletion. Okay, in this case, kita tengok atas ni kita ada AAT, CGC, TCG, CTA, NTT. Then eventually, dia akan encode for again sama juga asparagine, arginine, serine, leucine, phenylalanine. Tetapi somehow, eh, kalau awak tengok dekat mutated DNA strand, adanya deletion of D, guanine dekat CGC. CGC ini adanya deletion of um, nucleotide G, producing now, awak boleh nampak, dia akan shift the reading frame kepada CCT instead of CGC. TCG tadi dia dah berubah kepada CGC, TAT and TTA. Awak boleh nampak eh, disebabkan ini dah tak ada. So, kita kira yang ni lah yang baru. CCT, CGC, TAT and TTA. Okay, ini akan become the new reading frame, the new codon. And eventually, dia akan producing an entirely different amino acid. Instead of asparagine, arginine, serine, leucine and phenylalanine, dia akan produce asparagine, proline, arginine, tyrosine and leucine. Disebabkan adanya deletion of base G dekat CGC ni. Okay, you boleh nampak lah ini yang kita katakan. The lead to the production of new amino acid sequence and again, protein may be completely have a new function. Itu yang kita katakan frame shift mutation. Bila the reading frame is shifted 
and cause a production of entirely different amino acid dan inilah insertion and deletion lagi-lagi berbahaya berbanding dengan substitution okey